നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഫോളിങ് ഹെഡ് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഇൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വെർ ടേക്കൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീസോമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽസ് ഇൻ പീസോമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു മൗൾഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ടു പോറസ് ഡിസ്ക് അതുപോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് റിസർവോയർ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ രണ്ട് പീസോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീസോമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് അതായത് ഈ രണ്ട് പീസോമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ റെഡ് ലൈൻ നോക്കുക രണ്ട് റെഡ് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽസ് ഇൻ പീസോമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പീസോമീറ്റർ ഇതാണ് ലെവൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് പീസോമീറ്റർ ഇതാണ് ഇതാണ് ലെവൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ മൗൾഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് അതായത് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ജാറിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ടി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ടു സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർമബിലിറ്റി ഓക്കെ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് വാട്ട് ഇസ് ക്യു ക്യു ഇസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സിക്സ് സാധാരണ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമബിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കെ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മിക്ക വാല്യൂസും മില്ലിമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സിക്സ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എം എം ക്യൂബിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീസോമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് മൗൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്പെസിമെൻ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വി നോ ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഹെഡ് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എയ
ഇത് എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് അതും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ വി നോ എ എൽ ഡിവൈഡർ ബൈ എ ടി ഇൻ ടു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ എച്ച് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് ടു എച്ച് വൺ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഡയറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്പെസിമൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ മോൾഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന